Une fois encore, imagine que ton partenaire en défense représente une table, à laquelle tu vas commencer par supprimer un appui pour pouvoir appliquer une force à l'endroit exact où tu auras supprimé cet appui, puis un bras de levier de façon à agir en même temps pour être encore plus efficace. Ce premier exemple reprend les mêmes démonstrations que dans les vidéos précédentes à savoir avec l'une de tes mains une suppression d'appui au niveau du coude et un bras de levier avec ton autre main. Il ne te reste plus qu'à pousser avec ton corps du côté où l'appui est supprimé et de rouler sur ton partenaire pour le garder sur le dos. Dans ce deuxième exemple, tu appliques le même bras de levier avec cette fois-ci une suppression d'appui au niveau du genou. Pour cela, tu attrapes le pantalon de ton partenaire, puis tu tires vers toi au moment de la pousser avec ton corps, sans oublier de rouler sur ton partenaire, pour éviter qu'il t'échappe une fois sur le dos. Pour terminer, tu combines une suppression d'appui au niveau du coude et un bras de levier avec le pied de ton partenaire. Au moment de la pousser avec ton corps, il suffit de tirer sur le pied pour le décoller du sol. Une fois mon corps placé, donc, je saisis le coude en passant bien sous la tête, puis j'attrape le pied que je vais soulever au moment de la pousser avec mon corps. En résumé, le rôle du poids du corps est très important à ce stade, parce que pendant que mon corps appuie, cela libère mes mains pour pouvoir agir plus efficacement. 